हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज सॉलिड स्टेट एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स एंड वी आर कंसर्न विद द पॉइंट डिफेक्ट्स एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स एंड दीज आर स्टॉइशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टॉइशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स एंड द स्टॉइशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ फोर टाइप्स एंड दीज आर वेकन्सी डिफेक्ट इन इंटस्टिशियल डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट एंड यू हैव टू डू दिस चार्ट वेरी केयरफुली और यू हैव टू राइट दिस चार्ट मजे चार्ट मध्य अपना सर्व डिफेक्ट की मी समी इतने टाकले है कि ज्यादा वेकन्सी डिफेक्ट मजे नेमक का वेकन्सी नावत है वेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वेकंट हे जे जी लैटिस साइट है तमें एक वेकंट आते वेकन्सी एक कि अनेक वेकंट आऊ शकत ही नॉन आयनिक सॉलिड मे वेकन्सी डिफेक्ट अपन पाला होता और अशाच प्रकार का शॉर्टकी डिफेक्ट कि जो आयनिक सॉलिड मे है तैमे कैटाइन एन 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 पेयर ये मिसिंग आत अशा पद्धति फ्रेंकल डिफेक्ट्स अपन पाला होता कि कैटाइन हा इंटस्टिशियल साइड मे जाऊन बसतो होल तैयार होते अपने ये जी डिफेक्ट है इनपरफेक्शन्स सॉलिड मे पाया मिलता हा जो पहला प्रकार होता तेल अपन अटल हो इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट एंड इट इज अ स्टॉइशोमेट्रिक बिकॉज द स्टॉइशोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम दैट मीन्स इफ द एच टू मॉलिक्यूल इज देर वी इफ यू कन्सिडर एच टू मॉलिक्यूल देर आर टू हाइड्रोजन आइटम्स एंड वन ऑक्सीजन आइटम एंड द स्टॉइशोमेट्रिक रिमेन्स सेम दैट मीन्स फॉर्म्युला रिमेन्स सेम इट डू नॉट चेंजेस अस जर आल तो जरा स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट अस मानता समझा झिंक ऑक्साइड है झिंक ऑक्साइड मे एक झिंक एक ऑक्सीजन है वन एस टू वन रेशो है तो तो तसा रहा पाजे तो तसच रहता तो स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट अं मटल जता हे चार प्रकार अपन पाले होते अपन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो दुसरा टाइप है पॉइंट डिफेक्ट मदला तो तो दुसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है तैमे नावत है इम्प्यूरिटी आते फॉरेन आइटम्स आता इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आर आई जेस वेन फॉरेन आइटम्स दैट इज ऐटम डिफरंट फ्रॉम द होस्ट आइटम्स ज्यादा होस्ट कशाला माना तो जो पहला आइटम डायग्राम अपन पहूया हि जी डायग्राम है डायग्राम मध्य अपन ब्रास से एक्जाम्पल घ ब्रास मे दिता है कि कॉपर ही होस्ट आइटम है जे ब्लैक कलर के जे आइटम्स हैं तो कुछ जिंक है तेल फॉरेन आइटम्स मन तो फॉरेन आइटम्स का करता तो जागे वॉपर जागे जाऊन बसत सम ऑफ द साइड्स ऑफ द कॉपर आर ऑक्युपाइड बाय दीज फॉरेन आइटम्स दीज आर जिंक आइटम्स और एनी अदर आइटम्स इन केस ऑफ ब्रास जिंक आइटम्स ऑक्युपाइज द पोजिशन्स विच आर ऑफ द कॉपर एंड हेन्स इट इज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट दैट मीन्स होस्ट आइटम्स आर डिफरंट आइटम्स दैन द होस्ट आइटम्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लाइटिस देर आर टू काइंड्स ऑफ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स दीज आर द सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आता हे सब दोन प्रकार सब्स्टिट्यूशनल ये जो एक्जाम्पल आप सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स है मजे सब्स्टिट्यूट जाए कौन सब्स्टिट्यूट आए तो कॉपरला सब्स्टिट्यूट के लिए कुछ झिंग न झिंक जे जे आइटम दिता है तो झिंक के आइटम ने कॉपरला बाजूला का तिथे ती गली मना सब्स्टिट्यूशनल आइटम्स आर प्रेजेंट इन्स्टेड ऑफ होस्ट आइटम्स इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन आइटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइट्स इन प्लेस ऑफ होस्ट आइटम्स हि जागा कुछ कॉपर से हि जागा कॉपर से तो हे जे ब्लैक कॉ झिंक आइटम हैं तीन कॉपर की जागा घ होस्ट की जागा घ आस जर आल तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हा सब्स्टिट्यूशन हा शब्द अपना ऐसे है सब्स्टिट्यूट मजे तदली तो कॉपर के बदली जिंक इतने बसले सब्स्टिट्यूशन जागे वे बसले एंड फॉरेन आइटम्स आर फाउंड ऐट द लैटिस साइट्स इन प्लेस ऑफ होस्ट आइटम्स द रेग्युलर आइटम्स आर डिस् डिस्प्लेस फ्रॉम देअर लैटिस साइट्स बाय इम्प्यूरिटी आइटम्स आज एक एक्जाम्पल अपन पाते कि सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल्स अलाय जी सगे हैं तो अलाय मे टू आर मोर मेटल्स कंबाइन टुगेदर एंड दीज आर सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स ये अपन पाला तो दूसरा वैकन्सी थ्रू एल्युवैलंट इम्प्यूरिटी हाथला एक प्रकार है सब्स्टिट्यूशन मदला आता एल्युवैलंट मे का नेम का एल्युवैलंट आयन कशाला मना चाहिए तो आयन्स विद ऑक्सिडेशन स्टेट डिफरंट फ्रॉम दैट ऑफ द होस्ट आयन्स होस्ट आयन पेक्षा ऑक्सिडेशन स्टेट वेगड़ा जर इम्प्यूरिटी आई फॉर एक्जाम्पल अपन ये जी एक्जाम्पल दिखते कि ज्यादा ये एन ए सी एल क्रिस्टल है एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस दीज आर अरेन्ज बट हियर फॉरेन आयन कम्स इन स्टेड ऑफ सोडियम एन ए प्लस 
एन ए प्लस आयन ऐवजी हा स्ट्रांशियम टू प्लस आयन आए ऑलिओ वैलंट आयन अटल है का ऑलिओ वैलंट आयन का मटल तो हे ऑक्सीडेशन स्टेट है ती प्लस टू है आ एन ए ची है प्लस वन है मर मन आता हा ये अपन सब्स्टिट्यूशन अस का मनना सब्स्टिट्यूशन कारण सोडियम की जी जागा होती तो सोडियम जागे पर हा स्ट्रांशियम बसले है परंतु सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ती प्लस वन है आ स्ट्रांशियम की किती है प्लस टू है मजे अपना इलेक्ट्रिकल चार्ज तो मेन्टेन पाजे टू मेन्टेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज टू एन ए प्लस आयन्स आर रिमूव्ड फॉर वन स्ट्रांशियम आयन मजे एस आर टू प्लस जो क्या क्रिस्टल मे आला तो दोन एन ए प्लस जा रहा है कारण एस आर वरती टू प्लस चार्ज है एन ए वरती प्लस वन है मजे एक एस आर टू प्लस जर आला तो दोन एन ए प्लस बाहर पड़े पाजे मैं एक एन ए प्लस जागे पर हा एस आर टू प्लस बसला एक जागा वेकंट रह म्हणजेच व्हेकन्सीज आर क्रिएटेड बाय द ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटीज ऑफ अलिओ व्हॅलंट आयन्स म्हणजे असा जर आयन आला अलिओ व्हॅलंट आयन म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट डिफरंट दॅन द होस्ट आयन होस्ट आयनची जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती प्लस वन आहे आणि स्ट्रान्शियमची आहे जी प्लस प्लस टू आहे प्लस वनचे दोन बाहेर काढावं लागतील तेव्हा स्ट्रान्शियमचा एक आपल्याला टाकता येईल तर स्ट्रान्शियमचा एक आत आला तर सोडियमचे दोन आयन बाहेर जाणार आहेत मग त्यातलं दोनपैकी एका जागेवर स्ट्रान्शियम बसेल आणि एक जागा मोकळी राहील म्हणून याला व्हेकन्सी असं म्हटलेलं आहे व्हेकन्सी डिफेक्ट व्हेकन्सी थ्रू अल्यू 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 व्हायलंट इम्प्युरिटी आणि दुसरा जो प्रकार आहे इम्प्युरिटी डिफेक्टमधला तर सबस्टिशनमध्ये दोन प्रकार आपण पाहिले याला आपण ए म्हणूया आणि याला बी म्हणूया एमध्ये काय होतं तर न्यूट्रल ॲटम जे आहेत झिंकचे न्यूट्रल ॲटम कॉपरच्या न्यूट्रल ॲटमला बाहेर काढतात त्यांच्या जागेवर जण बसतात परंतु काही आयन कंपाऊंडमध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट ग्रेटर असणारे वेगळे ऑक्सिडेशन स्टेट असणारे आयन क्रिस्टलमध्ये येतात आणि त्यामुळं जास्त किंवा कमी प्रमाणात आयन त्याचे बाहेर पडू शकतात म्हणजे जर हायर ऑक्सिडेशन स्टेटचा जर आयन आत आला तर आपल्याला दोन आयन बाहेर काढावं लागतील किंवा तीन काढ काढ काढावे लागतील सो ॲज टू न्यूट्रलाइज द चार्ज चार्ज रिमेन्स द सेम याच्यामध्ये आपण जर असं पाहिलं तर चार्ज सेम राहण्यासाठी काय करावं लागेल स्ट्रांशियम टू प्लस आयन जर एक आला तर दोन एन ए प्लस बाहेर काढावं लागतील दोन एन ए प्लस बाहेर काढल्यानंतर स्ट्रांशियम एका एन ए प्लसची जागा घेईल आणि एक जागा मोकळी राहील म्हणजे त्याला म्हणलेला आहे व्हॅकन्सी थ्रू आलिओ व्हॅलंट इम्प्युरिटी आणि ही सुद्धा सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटीज आहे ही सुद्धा इम्प्युरिटी कसली आहे सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी आहे दुसरा जो प्रकार आहे तो आपण पाहिला तर इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट आहे इन दिस डिफेक्ट द इम्प्युरिटी ॲटम्स ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ लॅटिस स्ट्रक्चर म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की हे जे लॅटिस स्ट्रक्चर आहे त्या लॅटिस स्ट्रक्चरमध्ये काही प्रमाणात एम टी स्पेसेस आहेत त्याला आपण काय म्हणतो लक्षात आहे का तुमच्या पहा एम टी स्पेसेस ज्या आहेत त्याला आपण काय म्हटलं होतं तर त्याला म्हटलं होतं ओ आय डी स्पेसेस आर द एम टी स्पेसेस अमंग द क्रिस्टल लॅटिस अँड स्मॉलर ॲटम्स लाईक हिअर कार्बन आर अदर ॲटम्स विच आर हॅविंग स्मॉलर साईज कॅन ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल साईट अमंग द क्रिस्टल स्टेनलेस स्टीलचं हे एक्झाम्पल आहे स्टेनलेस स्टीलमध्ये आयर्नचे ॲटम तुम्हाला जे दिसतात ते रेड कलरचे किंवा ब्राऊन कलरचे आयर्नचे ॲटम आहेत आणि कार्बनचे ॲटम कुठं आहेत तर इंटरस्टिशियल साईटला आहेत म्हणजे हे एक्स्ट्रा ॲटम्स आहेत इंटरस्टिशियल साईटमध्ये ते असं का आहेत तर व्हेकंट स्पे स्पेस आहे क्रिस्टल लॅटिसमध्ये असते त्याला वाईड स्पेस म्हणतो आपण आणि किंवा त्याला इंटरस्टिशियल साईट्स असं म्हटलं जातं त्या इंटरस्टिशियल स्टिशियल साईट्समध्ये इंटरस्टिशियल स्पेसेसमध्ये कार्बनचे ॲटम येऊन बसलेले आहेत म्हणून त्यांना इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट आता याचा काय परिणाम होईल तर इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्टमुळं की ज्याच्यामध्ये कार्बनचे ॲटम आलेले आहेत तर ह्याची डेन्सिटी वाढू शकते का कमी होते तुम्ही विचार करायचा आहे आपण पाठीमागचा जो एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यावर आपण विचार करायचा आहे की फॉरेन ॲटम्स आलेले आहेत इंटरस्टिशियल साईटला बसलेले आहेत आणि व्हॉल्युम सेम आहे परंतु मास वाढेल का कमी होईल तर मास वाढणार आहे म्हणून डेन्सिटीसुद्धा वाढेल अशा पद्धतीने इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट हा आपल्याला इथे नावातच एक्सप्लेन करता येईल हे जे तीन प्रकार होते ते इम्प्युरिटी डिफेक्टचे होते दोन सॉरी दोन प्रकार सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट अँड इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट याच्यामध्ये दोन प्रकार पाहिले आपण की एक न्यूट्रल असताना किंवा आयन आयन एक सॉलिडमध्येचा असा असू शकतो तर हे इम्प्युरिटी डिफेक्ट जे दोन नंबरचा होता पहिला स्टॉइशियोमेट्रिक दुसरा इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि थर्ड प्रकार जो आहे नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट नावातच आहे स्टॉइशियोमेट्रिकमध्ये पाहिलं होतं आपण की फॉर्म्युला जसा आहे तसाच राहतो म्हणजे एन आहे तर एन आहे तसं राहणार पॉईंटमध्ये येणार नाही एन एचे पॉईंट नाईन ॲटम्स 
कि आयन्स आ सी एल चे वन मजे रेशियो वन एस टू वन आतो वन सोडियम आयन अल तो सी एल माइनस का वन आला पाजे अस जर आल तो स्टॉइशोमेट्रिक मैं तेजे का ही अरेंजमेंट मे बदल आऊ शको परंतु ती स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट आता नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट मे का तो स्टॉइशोमेट्रिक डिस्टर्ब हो रहा है इन शॉर्ट स्टॉइशोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज चेंज चेंज होना है स्टॉइशोमेट्री मजे तेज फॉर्म्यूलासुद्धा चेंज होना है केमिकल फॉर्म्यूला इज डिफरंट फ्रॉम द विच वॉज बिफोर मन मन बाबा नॉन स्टॉशोमेट्रिक डिफेक्ट आर आई जेस वेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटाइंस टू अनाइंस बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय इट्स अ केमिकल फॉर्म्यूला केमिकल फॉर्म्यूला जो अपन यूज करते एच टू मे अपन जी एक्जाम्पल घो एच टू एच टू मे दोन हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन टू एस टू वन फॉर्म्यूला है पर तो डिस्टर्ब हो जर तो नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट अस मटल जो रेशियो फॉर्म्यूला ने इंडिकेट के लिए तसा रेशियो नहीं आता वेगड़ा रेशियो जर आला तो मना चाहिए नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इट इज वेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द अनदर टाइम और इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैटाइन्स टू अनाइन्स बिकम्स डिफरंट कैटाइन अनाइन का रेशियो वन एस टू वन आला आ तो जर वेगा तो अपन नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट हो रहा है थोड़क का मॉलिक्युलर फॉर्म्यूलासुद्धा चेंज होना है अस जर आल केमिकल फॉर्म्यूला चेंज होता हो रही घटना अल तो नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट अस मतल जैसे पहला प्रकार है तो मेटल डिफिशियसी डिफेक्ट मे मेटल की कमतरता आना है दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता समोर जो अपने एक्जाम्पल घर एक्जाम्पल मे तुम्हें जर ऑब्जर्व के दिते नेमक एन आई प्लस टू प्लस आय एन आय ऑक्सिजन टू माइनस आय एन आई टू प्लस ऑक्सिजन टू माइनस अे आयन्स हैं मुझे हम फॉर्म्यूला का पाजे एन आय ओ निकेल ऑक्साइड असा फॉर्म्यूलाजे पर इतना दिस्ते नॉन स्टॉइशोमेट्रिक एन आय जीरो पॉइंट नाइंटी सेवन ऑक्सिजन वन मेजे रेशियो जो है तो वन एस टू वन नहीं परंतु इतना दिस्ता कस दिस्त एक एन आय टू प्लस अन दुसरा तेज होती लगे ओ टू माइनस अे अरेंजमेंट है परंतु एक्चुअल फॉर्म्यूला मात्र बदल ले मेटल डिफिशियसी डिफेक्ट नेमक का घड़े तो अपन बोल डिफिशियसी कमतरता आना चित्र मेटल से हेजे एन ए टू प्लस दिता है तुम्हारा एक पोजिशन इत वेकंड दिस्ते मे हतला एन ए टू प्लस आय एन एक मिसिंग है परंतु आप महत है का ही जरी डिफेक्ट जा तरी जे चार्ज है तो न्यूट्रल रहा पाजे तो क्रिस्टल का चार्ज न्यूट्रल रहा पाजे ज्यादे का बदल जा न पाजे अस जर आल एन आई टू प्लस एक मिसिंग है मजे क्या एन आई टू प्लस का जो चार्ज है तो चार्ज इतर को सामान घाला पाजे मूँ इत दो जे पिंक कलर से एन आई दिता निकेल तो थ्री प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है एक एन ए टू प्लस गैला हेच पैला एन आ एन आई एन आई टू प्लस होता तो एन आई थ्री प्लस जा दूसरा एन आई थ्री प्लस जा अर्थ एक एन आई टू प्लस निगुन गेला तो दोन एन आई टू प्लस चार्ज बदलना है तो एन आई थ्री प्लस होना है मन मटेल है दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकेल के बाबी में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है प्लस थ्री है प्लस फोर पॉसिबल है क्या अे जे डिफेक्ट है मेटल डिफिशियसी डिफेक्ट दीज आर ऑब्जर्ड इन केस ऑफ मेटल्स विच आर विच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम द दे आर ओरिजिनल लैटी साइड्स तो अपन पाले कि पॉजिटिव आयन्स मिस जाए द एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज इज बैलेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटाइन ऑफ द सेम मेटल विथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दैन दैट ऑफ मिसिंग कैटाइन हा जो मिसिंग कैटाइन है जो चार्ज है तो चार्ज ताज मेटल के आयन कैटाइन तो बैलेंस करता जो डिफेक्ट है तेल मेटल डिफिशियसी डिफेक्ट अटल जो दुसरा जो है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता इतना डिफिशियसी होती आता एक्सेस है और पर टू टाइप्स हैं पहला जर बगित अपन न्यूट्रल ऐटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्युपाइज इंडस्ट्रीशियल पोजिशन ये दोन प्रकार न्यूट्रल ऐटम तो यू शको कि पॉजिटिव आयन हा सुधा इंडस्ट्रीशियल पोजिशन लू शको तथला फर्स्ट जो टाइप है कि ज्यादा न्यूट्रल झिंक आए कुछ आए तो इंटरस्टिशियल साइटला एक्सेस न्यूट्रल झिंक ऐटम इज प्रेजेंट ऐट द इंटरसिटी इंटरस्टिशियल साइट ऑफ झिंक ऑक्साइड क्रिस्टल झिंक ऑक्साइड ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जैसे जेड एन टू प्लस ओ टू माइनस जेड एन टू प्लस ओ टू माइनस 
असे आय एन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये हा झिंकचा एक न्यूट्रल ॲटम येऊन बसलेला आता न्यूट्रल ॲटम आला म्हटल्यानंतर तो चार्ज डिस्टर्ब करणार आहे का तर अजिबात नाही परंतु त्याची डेन्सिटी वाढेल का कमी होईल तुम्ही विचार करा तर डेन्सिटी ही वाढणार आहे कारण इंटरसिशन साईटला एक झिंक येऊन बसलेला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा झेडेन ऑक्युपाय द इंटरसिशन साईट हे सिटी नोन ॲज सॉरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट त्याला आपण मेटल एक्सेस डिफेक्ट असं म्हणणार आहे आता दुसरी केस काय इन द सेकंड केस वेन झिंक ऑक्साइड इज हिटेड इट डिकम्पोजेस आता झिंक ऑक्साइड आहे हेच क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर आहे असं समजा आपण आणि त्यातला झिंक ऑक्साइडला आपण ह्या क्रिस्टला हिट केलं तर त्यातला झेड एन टू प्लस आय एक तयार झाला आणि यातनं ऑक्सिजन मिसिंग झाला ऑक्सिजन निघून गेला आणि त्या क्रिस्टल साईडमध्ये एक झेड एन टू प्लस एक्स्ट्रा आलेला होता आणि झेड ऑक्सिजन निघून गेला परंतु टू इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल लॅटिसमध्येच ठेवून गेलेला ऑक्सिजन ऑक्सिजन हा गॅसेस स्टेटमध्ये तो गॅसेस स्टेटमध्ये निघून गेला हिट केल्यानंतर परंतु झेड एन टू प्लस आय एन हा तसाच तिथं राहिला आणि तो काय करतो आहे तो क्रिस्टल लॅटिसच्या इंटरस्टिशियल साईटला जातो आणि दोन इलेक्ट्रॉन ते सुद्धा कुठं जातात तर क्रिस्टल लॅटिसच्या इंटरस्टिशियल साईटला जाऊन बसलेल्या आपल्याला दिसतात अशा पद्धतीनं हा सर डिपेंड कसा आहे द एक्सेस झेड एन टू प्लस आय एन्स आर ट्रॅप्ड इन इंटरस्टिशियल सेट साईट इन द लॅटिस and the electron also diffuse in the crystal to occupy interstitial sites mhanje do agani sudha interstitial site getlele ahet koni koni tar zn2+ ion jo milalela ahe zinc oxide cha decomposition zalyanantar tyana sudha interstitial site getlele ahe ani these two electrons also diffuse in the crystal lattice and they occupy the interstitial site ani ya doni cases madhe in both the cases non stoichiometric formula of zinc oxide is याचा जो झिंकचा ऑक्साईडचा फॉर्म्युला आहे तो बदलतो आहे वन मायनस एक्स आणि ओ आहे तो सॉरी वन प्लस एक्स वाढलेला आपल्याला फॉर्म्युला काय होईल झेड एन वन प्लस एक्स म्हणजे जेवढे येतील तेवढे वन प्लस एक्स आणि ऑक्सिजन वन म्हणजे झेड एन बदलणार आहे प्लस वन असेल प्लस टू असेल जेवढे आयन्स येतील ते वाढणार आहेत आणि ऑक्सिजन मात्र ते तेवढेच राहणार आहेत नॉर्मल फॉर्म्युला काय झिंक ऑक्साईडचा झेड एन ओ पण या केसमध्ये सुद्धा एक झे झेड एन न्यूट्रल आयटम जास्त आहे म्हणून झेड एन वन प्लस एक्स जेवढे असतील तेवढे जास्त किंवा इथं वनच जास्त आहे क्रिस्टलमध्ये म्हणून झेड एन वन प्लस वन आणि ऑक्सिजन मात्र वन असा रेशो असेल आणि अगोदरचा रेशो काय वन ॲस टू वन आता रेशो नवीन काय झाला तर टू ॲस टू वन झाला याच्यामध्ये स्वतःच टू ॲस टू वन रेशो झाला अशा पद्धतीनं फॉर्म्युला मात्र याचा बदलणार आहे म्हणून ह्याला नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट असं म्हटलेलं आहे बाय अनायन वेकन्सीज आता हा सुद्धा त्याच्यामध्ये त्यातलाच एक प्रकार आहे अनायन वेकन्सीज कसे तयार होतात जर आपण एक क्रिस्टलचं स्ट्रक्चर पाहूया कसं आहे ते हे एन एस एलचं एन एस एल क्रिस्टलचं स्ट्रक्चर आहे की ज्याच्यामध्ये दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल कलर कलरलेस क्रिस्टलला कलर येणार आहे फॉर एक्झाम्पल वेन एन एस एल क्रिस्टल इज हिटेड इन द ॲटमॉस्फिअर ऑफ सोडियम एपर आता सोडियम क्लोराइड हा जो क्रिस्टल आहे त्याला हा समजा सोडियम क्लोराइडचा क्रिस्टल आहे त्याला सोडियम वेपर बरोबर हिट केलं तर सोडियमचे जे वेपर्स आहेत ते ॲटम्स आहेत डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सर्फेस या क्रिस्टल सर्फेसवरती सोडियमचे ॲटम्स डिपॉजिट होतील हे कसले ॲटम्स आहेत न्यूट्रल ॲटम्स आहेत की ज्यांचा ऑप ज्यांचं इलेक्ट्रॉन पॉप्युलेशन टू एट वन म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा असणारे हे असे ॲटम आहेत जे असे येणे ॲटम्स आहेत आयन नाही तर ॲटम्स आहेत तर सोडियम ॲटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सर्फेस हे डिपॉजिट झाले आणि सी एल मायनस आयन्स डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सर्फेस क्रिएटिंग व्हेकन्सीज ॲट द रेग्युलर साईट्स ज्यावेळेस हे डिपॉजिट झाले सर्फेसवरती एन ए ॲटम्स डिपॉजिट झाले हिटिंग केल्यानंतर डिपॉजिट झाले काय झाले तर सी एल मायनस आयन्स हे ॲप्रोच झाले एन एकडे आणि त्याने काय केलं एन एचा इलेक्ट्रॉन काढून घेतला आता एन एची ऑक्सिडेशन शेड इथे झिरो आहे आणि ह्याच्यात प्लस वन आहे म्हणजे याचा अर्थ सोडियमपासून एक इलेक्ट्रॉन लॉस झालेला आहे आणि क्लोरीनची मात्र मायनस वनची मायनस वन ऑक्सिडेशन स्टेट राहिलेली आहे म्हणजे क्लोरीन डू नॉट लुजेस इलेक्ट्रॉन ऑर टेक्स इलेक्ट्रॉन बट सोडियम लुजेस इलेक्ट्रॉन सोडियम ॲटम्स ऑन द सर्फेस टू फॉर्म एन ए सी एल एन ए ॲटम्स एन ए सी एल झाले याचा अर्थ एन ए ॲटम्सची जी ऑक्सिडेशन स्टेट झिरो होती ती प्लस वन झाली म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन लॉस झाला बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम ॲटम याच्यापासून इलेक्ट्रॉन रिलीज होतो हा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज झालेला आहे दीज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज डिफ्यूज इन टू द क्रिस्टल अँड ऑक्युपाय व्हेकन्ट साईट्स ऑफ द अनायन्स ॲज ॲज बिलो इन दिस रि क्रिस्टल वी हॅव हिअर द इट इज द साईट ऑफ 
एन आय ही सी एल मायनस ची जागा इथं बघितलं आपण प्लस मायनस प्लस मायनस ही कोणाची जागा आहे तर सी एल मायनसची जागा आहे पण सी एल मायनस काय केला जे सोडियम डिपॉझिट झाले होते सरपेसला सरपेस बरोबरच्या सोडियम ॲटम बरोबर कंबाईन झाला आणि एन एस एलचा क्रिस्टल तयार केला एन एस एल आय एन तयार केला मग हा एन एस एल तयार झाल्यानंतर एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज झाला होता तो इलेक्ट्रॉन सरपेसवरून डिफ्यूज झाला आणि जिथं सी एल मायनसची जागा होती तिथे जाऊन बसला अशा पद्धतीनं एन एस एल शोज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर हे जे सेंटर तयार झालेलं आहे त्याला एफ सेंटर असं म्हणतात द क्रिस्टल ऑफ एन एस एल हॅज एक्सेस सोडियम द नॉन शॉशोमेट्रिक फॉर्म्युला ऑफ एन एस एल इज द एन ए वन प्लस एक्स सी एल वन पॉईंट झिरो म्हणजेच आहे तसा तर एन एमध्ये काय बदल झाला की जेवढे ॲटम डिपॉझिट झालेले आहेत ते वाढलेले त्याला एक्स म्हटलं आपण समजा एक झाला तर एन ए वन प्लस वन टू ॲस टू वन असा रेशो आपल्याला पाहायला मिळेल आणि हे एफ सेंटर जे तयार झाले त्या एफ सेंटरमुळे या क्रिस्टलला काय होतं तो कलर तयार होतो मग ह्याला सुद्धा म्हणलेला आहे बाय अनायन व्हेकन्सीज अनायनची व्हेकन्सी का तयार झाली तर एन एस एल क्रिस्टलला सोडियम वेपरबरोबर हिट केलं सोडियमचे ॲटम डिपॉझिट झाले क्रिस्टलच्या स्ट्रक्चरवरती ह्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरवरती डिपॉझिट झालेले एन ए न्यूट्रल ॲटम आहेत आणि सी एल मायनस यांच्याकडे अप्रोच होतात आणि त्यांच्याकडून इलेक्ट्रॉन्स एन एकडून काढून घेतात मग इलेक्ट्रॉन काढल्यामुळे एन एस एल तयार झालं आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इंटरस्टिशियल साईटला जाऊन बसतो म्हणून त्याला म्हटलेला आहे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हा इंटरस्टिशियल साईटला बसतो आणि किंवा त्याच्या स्वतःच्याच जो सी एल मायनची जी जागा आहे त्या जागेवर जाऊन बसतो आणि ह्याला एफ सेंटर असं म्हटलेलं आहे आणि या एफ सेंटरच्या मुळेच आपल्याला हा क्रिस्टलचा कलर आलेला दिसतो अशाच पद्धतीचं झिंक ऑक्साईडच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आहे असं या पद्धतीनेच आपल्याला झिंक ऑक्साईडच्या बाबतीमध्ये पाहता येईल तर आज आपण अशा प्रकारचे जे डिफेक्ट आहेत ते डिफेक्ट्स पाहिलेले आहेत सर्व प्रकारचे डिफेक्ट आपले इथे संपलेले आहेत कुठल्या कुठल्या प्रकारचे डिफेक्ट पाहिले आणि त्यांचा परिणाम काय आहे ते तुम्ही समराईज करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे पुन्हा एकदा मी एक मिनटामध्ये आपण कुठले कुठले आज पाहिले त्याच्या अगोदर कुठले पाहिले होते हे दोन मिनटामध्ये आपण जाऊया तर व्हेकन्सी डिफेक्ट हे जे आहे ते पॉईंट डिफेक्टचे सगळे प्रकार आहेत हे चार जे आहेत ते स्टॉइशोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टचे प्रकार आहेत ह्याला स्टॉइशोमेट्रिक काय म्हटलं तर फॉर्म्युला जो आहे केमिकल फॉर्म्युला जो इंडिकेट केलेला आहे तसाच राहतो त्याच्यामध्ये काय बदल होत नाही मग असं का तर आता व्हेकन्सी डिफेक्टमध्ये बघितलं आपण व्हेन सम ऑफ द लॅटिस साईट्स आर व्हेकंट आता हे न्यूट्रल ॲटम आहेत त्याच्यामुळं इथं दोन ॲटम लूज झालेले आहेत मग व्हेकन्सी तयार झाली त्यांची डेन्सिटी डिक्रीज होते पण फॉर्म्युला मात्र सेमच राहिलेला आहे फॉर्म्युलामध्ये बदल झालेला नाही असं का तर दोघंही निघून गेलेले आहेत दोन्ही ॲटम जे दोन ॲटमचं बनलेलं होतं तर दोन त्यातले दोन्ही ॲटम निघून गेले म्हणून त्यांचा जो फॉर्म्युला आहे तो तसाच रेशो जो आहे तो तसाच राहतो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तशाच पद्धतीचे आहेत इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल साईटला स्वतःची जागा सोडून दुसऱ्या जागेवर सुद्धा येऊ शकतो एखादा ॲटम किंवा एक्स्ट्रा ॲटम येऊ शकतो अशामुळं सुद्धा डिफेक्ट तयार होतो परंतु हे न्यूट्रल ॲटम आहे त्यामुळे चार्ज त्यांच्यावरता काय कमी होणार नाही किंवा जास्त होणार नाही हे जे चार प्रकार आहेत शॉर्टकी डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट वेकन्सी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हे चारही प्रकार स्टॉइशोमेट्री जे आहेत स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट आहेत नंतर आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट पाहिले इम्प्युरिटीमध्ये दोन पाहिले सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी अँड अनादर टाईप इज अ सेकंड टाईप इज अ इंटरस्टिशियल सबस्टिट्यूट आणि इंटरस्टिशियल नावातच आहे सबस्टिट्यूट म्हणजे पहिल्याला काढून दुसरा तिथे त्यांच्या जागेवरती येतो आणि दुसरा इंटरस्टिशियल म्हणजे जे अव्हेलेबल जागा आहे एम टी स्पेस आहे त्यात जाऊन बसणे म्हणजे इम्प्युरिटी आहे परंतु एम टी स्प्लेसेस ज्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये आहेत त्याला आपण वाईड स्पेसेस म्हणतो त्या ठिकाणी स्मॉल आयटम बसतात एक्झाम्पल आहे स्टेनलेस स्टील आता क्वेश्चन आहे ज्यावरती कसे असू शकतात तर एक्सप्लेन इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट विथ एक्झाम्पल असा क्वेश्चन असेल तर एवढंच त्याचा आन्सर आहे इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि स्टेनलेस स्टील हे त्याचं एक्झाम्पल आहे एक्सप्लेन सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट हे त्याचं ब्रास अलॉय कुठलंही अलॉय घ्या तुम्ही पण आपल्या त्याचे कंटेंट माहीत पाहिजे कॉपर आणि झिंक हे त्याचं कंटेंट आहे अशा पद्धतीने आपल्याला क्वेश्चन असणार आहेत किंवा वॉट इज इम्प्युरिटी डिफेक्ट डिफाईन इम्प्युरिटी डिफेक्ट तर नावाप्रमाणे आपल्याला काही फॉरेन आयटम्स त्याच्यामध्ये येतात असं जर फॉरेन आयटम्स आले त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये पोस्ट आयटमच्या जागेवर येतील किंवा इंटरस्टिशियल साईटला येतील तर इफ फॉरेन आयटम्स आर प्रेझेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर द डिफेक्ट प्रोड्युसड इम्परफेक्शन प्रोड्युसड इज नोन ॲज इम्प्युरिटी डिफेक्ट अशा पद्धतीचे डेफिनेशन सुद्धा आपल्याला इथं विचारले जाऊ शकतात आणि तिसरा जो प्रकार आपण पाहिला तो नॉन स्टॉशोमेट्रिक डिफेक्ट याच्यामध्ये केमिकल फॉर्म्युला जो इंडिकेट केलेला आहे त्याच्यामध्ये
आणि त्याच्यामध्ये आणखी एफ सेंटर काय आहे ते आपण पाहिलं तर अशा पद्धतीने डिफेक्ट्स स्टडी आपण आज केलेला आहे आता आपले आणखी दोन पॉईंट याच्यामध्ये राहिलेले आहेत त्यामध्ये कंडक्टर्स इन्स्युलेटर्स म्हणजे ह्या ज्या आहेत त्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आपल्या माहिती मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी तर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेटल्सच्या कशा असतात आणि व्हाय मेटल्स हॅव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अँड नॉन मेटल्स डो नॉट हॅव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अँड ऑल्सो मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज वील स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन थँक्यू